ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ഡബ്ല്യു ഫിക്ചറിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിക്ചർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പി വൈ ക്യു ഡിസ്കഷൻ വഴി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്രാച്ചസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇരുപത്താറാം തീയതി ചോദ്യം സ്ക്രാച്ചസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇത് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇത് സർഫസ് റഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ലിമിറ്റ്സ് ഫിക്സ് ടോളറൻസ് അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സർഫസ് റഫ്നെസ് എന്നുള്ളത് സോ സർഫസിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിന്റെ സർഫസിലുള്ള സ്ക്രാച്ചസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹില്ലിനസ് റഫ്നസ് ഹിൽ ആൻഡ് വാലീസ് ബേബിനസ് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സർഫസ് റഫ്നസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആക്ച്വലി റഫ്നസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക റഫ്നസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏറ്റവും ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേവി നേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുക സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരം ചെറിയ ക്രാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസിനെയാണ് റഫ്നസ് എന്ന് പറയുക കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ അത് വേവിനസും ഹില്ലിനസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേരിയേഷനെയാണ് സർഫസിന്റെ സർഫസ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേരിയേഷനെയാണ് റഫ്നസ് നമ്മൾ പറയുക അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമൊന്നും അല്ല ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് അനീലി അപ്പൊ അനീലിംഗ് എന്താണ് അനീലിംഗ് ഈസ് എ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ ടു ഇംപ്രൂവ് മെഷീനബിലിറ്റി ടു ഇംപ്രൂവ് മാഗ്നറ്റിസം ടു ഇംപ്രൂവ് ഹാർഡ്നസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ടഫ്നസ് ഏതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരിക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അനീലിംഗ് അനീലിംഗ് എന്താണ് അതൊരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് കുറെ അധികം കുറച്ച് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുക അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അനീലിംഗിന് കുറേ ഓപ്ഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനീലിംഗ് നടത്തുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുള്ള ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ടു ഇംപ്രൂവ് മെഷീനബിലിറ്റി ടു ഇംപ്രൂവ് മെഷീനബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അനീലിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അനീലിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹീറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റീൽ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ദെൻ കൂളിംഗ് ഇറ്റ് സ്ലോലി വളരെ പതുക്കെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ പതുക്കെ കൂൾ ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് അനീലിംഗ് ഇസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഹാർഡ്നസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ റെഡ്യൂസ് ഹാർഡ്നസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ദ ഹാർഡ്നസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തും ശരി ശരി ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു റിലീവ് ദി ഇന്റേണൽ സ്ട്രെസ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രെസ് മെറ്റീരിയലിനുള്ളിലെ സ്റ്റീലിനുള്ളിലെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രെസ് അത് റിലീവ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടു റിസ്റ്റോർ ഡക്ടിലിറ്റി ടു പെർഫോം ദി ഫർദർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡക്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടു ഇൻക്രീസ് ദ മെഷീനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ഇൻഡ്യൂസ് സോഫ്റ്റ്നെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും അനീലിംഗുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന മറ്റു ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്
വെയർ ആൻഡ് അബ്രേഷൻ വെയർ അബ്രേഷൻ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയവ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ലാബിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ്സും ടഫ്നെസ് മാറിപ്പോകരുത് ബ്രിട്ടിൽനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഈസ് ദാർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റൽ വിച്ച് പെർമിറ്റ്സ് നോ പെർമനന്റ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ബിഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് അതായത് അതിന് ഡിസ്റ്റോർഷനോ ബെൻഡിങ്ങോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതാണ് അതായത് ഡിസ്റ്റോർഷനും ബെൻഡിങ്ങിനും ഒക്കെ മുന്നേ അത് കുറച്ച് ലോഡ് എടുക്കും അതിനുശേഷം അത് നേരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് എന്ന് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ കാസ്റ്റേണാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാസ്റ്റേൺ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റൽ വിച്ച് വിൽ ബ്രേക്ക് റാദർ ദാൻ ബെൻഡ് അണ്ടർ ഷോക്ക് ഓർ ഇമ്പാക്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷോക്ക് ലോഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അതിന് കാസ്റ്റേണാണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ടഫ്നെസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി Toughness is the property of a metal to withstand shock or impact. That is the toughness of the metal. That is the property of the metal. Toughness is the property opposite to brittleness. Brittleness is opposite to toughness. Rot iron is an example of tough metal. These two examples are important. Toughness is the example of the metal. Rot iron. Rot iron. That is the brittleness is the example of the metal. Cast iron. Okay. Let's go to the next one. Second cut file is type of. ചിലപ്പോൾ ഒരൽപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സെക്ഷൻ ഗ്രേഡ് കട്ട് ഡിസൈൻ അതായത് ഫയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ഈ ചോദ്യം പക്ഷേ മനസ്സിലാവണമെന്ന് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയലോ അതെന്താണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേഡ് അതായത് ഫയലിൻ്റെ ഫയൽ ഒരു ടൂൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ ഗ്രേഡുകളാണ് സെക്കൻഡ് കട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗ്രേഡുകളാണ് ഫയലിൻ്റെ ഗ്രേഡുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രേഡ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പല ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് റഫ് ഫയൽ ബാസ്റ്റർഡ് ഫയൽ സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ സ്മൂത്ത് ഫയൽ ഡെഡ് ഫയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രേഡിക്ക് തീരുമാനിക്കുക ഫയൽ ഗ്രേഡ്സ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് അതായത് ഫയലിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഏറ്റവും അടുത്തടുത്തുള്ള സ്പേസിംഗ് ഡെഡ് ഫയൽ എന്ന് പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസിംഗ് ഉള്ള റഫ് ഫയൽ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പല ഗ്രേഡുകളുണ്ട് ഫയലിന് പല ഗ്രേഡുകളുണ്ട് അതായിരുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യം അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഫയൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാനും പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു മുപ്പതാമത് ചോദ്യം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കെനോട്ട് ബി ഫോർജ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആ ഇത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ പറയാമല്ലോ ആർക്കും പറയാമല്ലോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സോഫ്റ്റ്നെസ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ടഫ്നെസ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഉള്ളത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പഠിക്കുക ബ്രിട്ടിൽനെസ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഈസ് ഇ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഈസ് ഇ റൈറ്റ് ആൻസർ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റീൻ റിവെറ്റ്സ് ഇന്ന് റിവെറ്റ് ജോയിന്റ് അപ്പോൾ റിവെറ്റ് ജോയിന്റിൽ റിവെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റിവെറ്റ് ജോയിൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഏതായിട്ട് ആൻസർ ത്രീ ഡി ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ത്രീ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അതാണ് ആ റിവെറ്റ് ജോയി റൺ രണ്ട് റിവെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പോൾ റിവെറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് റിവെറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ഇതും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റിവെറ്റിൻ്റെ പല ഷേപ്പുകൾ റിവെറ്റ് ഹെഡുകളുടെ ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പാൻ ഹെഡ് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് കൗണ്ടർ സിങ് കൗണ്ടർ സംഗ് ഹെഡ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഈ സ
അപ്പോൾ ഇത് മറക്കരുത് ജോക്കി പുള്ളി അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഐഡിൽ പുള്ളി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജോക്കി പുള്ളി ഇസ് ആൻ ഐഡ്ലർ പുള്ളി ആൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് നിയർ ദ സ്മോളർ പുള്ളി ഓഫ് ദ ടു പുള്ളിസ് ദ ഇതാണ് ഈ ഒരു പുള്ളിനെയാണ് നമ്മൾ ജോക്കി പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡ്ലർ പുള്ളി എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അത് ബെൽറ്റിൻ്റെ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജോക്കി പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മുപ്പത്തഞ്ചാമത് ചോദ്യത്തിലേ പോകാം വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ് ടു ഫോം ദ ഫൈനൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ റിവെറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് റിവെറ്റിംഗ് റിവെറ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ റിവെറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റിവെറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ റിവെറ്റ് സെറ്റ് ഡോളി സ്നാപ്പ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഹെഡിന്റെ ഷേപ്പ് സ്നാപ്പ് അപ്പൊ സ്നാപ്പ് തന്നെയാണ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ തന്നെയാണ് സ്നാപ്പ് ടൂൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക റിവെറ്റിംഗ് സെറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ യൂസ് ഉണ്ട് ഫോർ ബ്രിങ്ങിംഗ് ദ പ്ലേറ്റ് ക്ലോസ്ലി ടുഗദർ ആഫ്റ്റർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ദ റിവെറ്റിംഗ് ദ ഹോൾ ഡോളിക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡപ്പോട്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റിവെറ്റ് വി ഈസ് ഓൾറെഡി ഫോം റിവെറ്റ് സ്നാപ്പ് ആണ് അതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോം ദ ഫൈനൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ റിവെറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് റിവെറ്റിംഗ് ഓക്കെ റിവെറ്റ് സ്നാപ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ടു മാച്ച് ദി ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ദി റിവെറ്റ് ഹെഡ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിവെറ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് പല ടൂളുകളുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റ